Penod tri de gwyth. A cefe a wnaeth allor y poeth offrwm o goed sitim, o bim cyfydd ei hyd a phim cyfydd ei lled, yn bedair ongl ac yn dri chyfydd ei hichter. Gwnaeth hefyd ei chyrn hi ar ei phedair y congl, ei chyrn hi oedd o'r un, ac efe ei gwisgodd hi a phres. Efe a wnaeth hefyd holl lestri yr allor, y crochanau, a'r hawiau, a'r cawgiau, a'r cigweiniau, a'r pedyll tân, ei holl lestri hi a wnaeth efe o bres. Ac efe a wnaeth i'r allor alch bres, a'r waith rhwyd, dan ei chwmpas oedd ei tanodd, hyd ei hanner hi. Ac efe a fwriodd bedair modrwy i bedwar cwr yr alch bres i fyned am drosolion. Ac efe a wnaeth drosolion o goed sitim ac ei gwisgodd hwynt a phres. Ac efe a dynodd y trosolion trwy'r modrwyau ar y slysau yr allor i'w dwyn hi arnynt, yn gai y gwnaeth efe hi ag y stylod. Ac efe a wnaeth noi bres a'i throed o bres, oedd yr ychau gwragedd yr hai a ymgasglent yn fi'n teoedd at ddrws pabell y cyfarfod. Ac efe a wnaeth y cyntedfa ar yr ystlys deau, tia'r deau, llennu'r cyntedfa oedd o liain main cyfrodedd o gan cyfydd. A'i higain colofn ac a'i higain mortais o bres, a ffennau'r colofnau a'i cylchau o arian yr oeddynt. Ac ar dyr gogledd, y llenni oedd gan cyfydd, ei higain colofn a'i higain mortais o bres, a ffennau'r colofnau a'i cylchau o arian. Ac o dyr gorllewyn, llenni o ddeg cyfydd a deugain, ei deg colofn a'i deg mortais, a ffennau'r colofnau a'i cylchau o arian. Ac i dyr dwyrain, tia'r dwyrain, yr oedd llenni o dde cyfydd a deugain. Llenni o bymtheg cyfydd a wnaeth i fe o'r naill dy i'r porth, ei tair colofn a'i tair mortais. Ac efe a wnaeth yr ail ystlys o ddei ti drws porth y cyntedfa, lenni o bymtheg cyfydd, ei tair colofn a'i tair mortais. Hoth lenni'r cyntedfa o amgylch a wnaeth i fe o liain main cyfrodedd. A mor teisiau'r colofnau oedd o bres, pennau'r colofnau a'u cylchau o arian a gwisg eu pennau o arian, a holl colofnau'r cyntedfa oedd wedi eu cylchu ag arian. A chi atlen drws y cyntedfa ydoedd waith edau anodwydd o sidan glas a pharfor y cysgarlad a lliain main cyfrodedd, ac yn ugain cyfydd o hyd a'u chichter o'u lled yn bum cyfydd ar gyfer llenni'r cyntedfa. Ei pedair colofn hefyd a'i pedair mortais oedd o bres, a'i pennau o arian. Gwisg eu pennau hefyd a'u cylchau oedd arian. A holl hoelion y tabernacl ar cyntedfa oedd i amgylch oedd bres. Dyma gyfrif perthynasau y tabernacl, sef tabernacl y dystiolaeth, yr hai a gyfrifwyd wrth o'r chymun moses i wasanaeth y lefiaid, trwy law i thamar mab aron yr offeiriad. A besalil, mab uri, mab hyr, o lwyth jiwda, a wnaeth yr hyn oll a orchmynodd yr ardwydd wrth moses. A chydag ef yr ydoedd acholiab, mab a chysamach o lwyth dan, saer cywraint a gwniedydd mewn sidan glas ac mewn porffor ac mewn ysgarlad ac mewn lliain main. Yr holl aer a weithwyd yn y gwaith, sef yn holl waith y cysegr, sef aer yr offrwm, ydoedd naw talent ar hygain, a saith gan sicl a deg ar hygain, yn ôl sicl y cysegr. Ac arian yr hai a gyfrifwyd o'r gynulleidfa, oedd gan talent a mil a saith gan ta ffymtheg sicl a thrigain, yn ôl sicl y cysegr. Beca am bob pen, sef hanner sicl yn ôl sicl y cysegr, am bob un a elau heibio dan rif, o fab i geinwlwydd ac uchod, sef am chwe chan mil a thair mil a phim cant a deg a deugain. Ac o'r can talent arian y bwrwyd mor teisiau'r cysegr 
a mor teisiau'r wahanlen, can mor teis o'r can talent, talent i bob mor teis. Ac o'r mil a saith gant a ffymtheg sicil a thrigain, a gwnaeth e fe bennau'r colofnau, ac a gwisgodd eu pennau, ac a cylchodd hwynt. A ffres yr offrwm o'i ddeg talent a thrigain, a dwy fil a phedwar cant o siclau. Ac efe awnaeth o hynny, fo'r teisiau drws papell y cyfarfod, a'r allor bres, a'r alch bres yr hon oedd iddi, a holl lestrir allor. A mor teisiau'r cyntedfa o amgylch, a mor teisiau porth y cyntedfa, a holl hoelion y tabernacl, a holl hoelion y cyntedfa o amgylch. Pen o trideg naw. Ac o'r sidan glas ar porffor ar y sgarlad y gwneithant wisgoedd gwenu dogaeth i weini yn y cysegr, gwneithant y gwisgoedd sanctau ddi aron fel y gorch y mynasau'r arglwydd wrth Moses. Ac efe awnaeth yr effod o aer, sidan glas a pharfor ac y sgarlad a lliain main cyfrodedd. Ac yr asant yr aer yn ddalennau tynion ac eu to'r asant yn edafedd i weithio yn y sidan glas, ac yn y porffor, ac yn yr ysgarlad, ac yn y lliain main, yn waith cywraint. Ysgwyddau a wneithant i ddi yn cydio wrth eu dau gŵr y cydwyd hi, a gwregus cywraint eu effod ef, yr hwn oedd arni, y doedd o'r un, yn unwaith â hi, o aer, sidan glas a pharfor ac ysgarlad a lliain main cyfrodedd, Megis y gorch y mynasau'r arglwydd wrth Moses. A hwy a weithiasant y feini onyx wedi ei gosod mewn boglynau aer, wedi ei naddu a naddiadau sêl ac enwau meibion Israel ynddynt. A gosododd hwynt ar y sgwyddau yr effod yn feini coffadwriaeth i feibion Israel, megis y gorch mynodd yr arglwydd wrth Moses. Efe awnaeth hefyd y ddwy fronneg o waith cywraint ar waith yr effod o aer, sidan glas, porffor hefyd ac ysgarlad a lliain main cyfrodedd. Pedair ongl ydoedd yn ddau ddyblyg y gwneithiant y ddwy fronneg, o rychwant eu hyd a'r rychwant eu lled yn ddau ddyblyg. Ac os ydasant ynddi, bedai rhes o feini, rhes o sardius, topas a smaragdus, y doedd yr hes gyntaf, a'r ail res oedd carbyncl, saffir ac adamant, a'r drydedd res y doedd lygu'r acat ac amethyst, a'r bedwaredd res y doedd beril, onyx a iaspis, wedi ei hamgylchu mewn boglynau aer yn ei lleoedd. A'r meini oedd yn ôl enwau meibion Israel, yn ddeuddeg, yn ôl ei henwau hwynt, pob un wrth ei enw oeddynt, o naddiadau sêl yn ôl y deuddeg llwyth. A chwi a wneithant ar y ddwy fronneg gadwynau ar y cyrau yn blethwaith o aer pyr. A gwneithant ddau foglyn aer a dwy fodrwy o aer ac ar oddasant y ddwy fodrwy ar ddau gwr y ddwy fronneg. Ar oddasant y ddwy gadwyn blethedig o aer trwy'r ddwy fodrwy ar gyrau'r ddwy fronneg. A deipen y ddwy gadwyn blethedig a'r oddasant ynglyn yn y ddau foglyn, ac a'i gosodant ar y sgwyddau yr effod o'r tiblaen. Gwneithant hefyd ddwy fodrwy o aer, ac a'i gosodasant ar ddau ben y ddwy fronneg ar yr ymyl sydd ar ystlys yr effod o'r ti mewn. A chwi a wneithant ddwy fodrwy aer, ac a'i gosodasant ar ddau ystlys yr effod, oedd i tanodd ti a'i thiblaen, ar gyfer ei chydiad, oedd ei arwregus yr effod. Rwy masant hefyd y ddwy fronneg erbyn eu modrwyau wrth y fodrwyau yr effod a llunin o sidan glas i fod oedd ei arwregus yr effod fel na ddatodid y ddwy fronneg oedd ei wrth yr effod, megis y gorch y mynasau yr arglwydd wrth Moses. Ac efe awnaeth fantell yr effod i gyd o sidan glas yn we adwaith. A thwll y fantell oedd yn ei chanol fel twll lyrig a gwrym o amgylch y twll rhag eu rhwygo. A gwneithant ar odre'r fantell bom granadau o sidan glas, porffor ac ysgarlad a lliain cyfrodedd. Gwneithant hefyd glych o aer pyr 
ac ar oedd asant y clych rhwng y pom granadau ar odre'r fantell o amgylch y mysg y pom granadau. Cloch a phom granad a chloch a phom granad ar odre'r fantell o amgylch i weini ynddynt, megis y gorch y mynasau yr argwydd wrth Moses. A hwy a wnaethant speisiau o liain main o weadwaith i aron ac i wfeibion. A meitr o liain main a chapiau hardd o liain main a llotrau liain o liain main cyfrodedd. A gwregus o liain main cyfrodedd ac o sidan glas, porffor ac ysgarlad o waith edau anydwydd fel y gorch mynasau yr argwydd wrth Moses. Gwneithant hefyd dalaith y goron sanctaidd o aer pyr, ac a ysgrifen asant arni ysgrifen fel naddiad sêl, sanctaidrwydd i'r arglwydd. Ar hodd asant wrthi linin o sidan glas i'w dal hi i fyny ar y meitr, fel y gorch mynasau i'r arglwydd wrth Moses. Felly, y gorffenwyd holl waith y tabernacl, sef pabell y cyfarfod. A meibion Israel a wneithant yn ôl yr hyn oll a orch mynasau i'r argwydd wrth Moses, felly y gwneithant. Dygasant hefyd y tabernacl at Moses, y babell a'i holl ddodrem, a'i bachau, a'i hystyllod, a'i barau, a'i cholofnau, a'i morteisiau. Ar to o grwyn hyrddod wedi ei llywio yn gochion, ar to o grwyn dy ar foch. A'r llen wahan yr hon oedd yn gorchuddio. Ar y dystiolaeth a'i thrysolion a'r drigareddfa, y bwrdd hefyd a'i holl lestri a'r baradangos, y canhwyllbren pyr a'i lampau a'r lampau i'w gosod mewn trefn a'i holl lestri ac olew i'r goleini. Ar allor aer ac olew yr eniniad a'r arogl darth llysieog a chi atlen drws y babell. A'r allor bres, a'r alch bres yr hon oedd iddi, a'i throsolion, a'i holl lestri, y noi a'i throed. Llennu'r cynteddfa, a'i golofnau, a'i forteisiau, a chi atlen porth y cynteddfa, a'i rhaffau, a'i hoelion, a holl ddodrefn gwasanaeth y tabernacl, sef pabell y cyfarfod. Gwisgoedd y weinidogaeth i weini yn y cysegr, sanctaidd wisgoedd aron yr offeiriad, a gwisgoedd ei feibion ef i offeiriadu. Yn ôl yr hyn oll a orch mynasau i'r argwydd wrth Moses, felly y gwnaeth meibion Israel yr holl waith. A Moses a edrychodd ar yr holl waith, a chwele hwy a'i gwneithant megis y gorch mynasau i'r argwydd, felly y gwneithant. A Moses a'i bendithiodd hwynt. Penod pedwar deg Ar arglwydd a lefarodd wrth Moses gan ddywedyd, yn y mis cyntaf ar y dydd cyntaf o'r mis y cyfodi y tabernacl, pabell y cyfarfod. A gosod yno arch y dystiolaeth a gorchuddi ar arch ar wahanlen. Dwg i mewn hefyd y bwrdd a threfna ef yn drefnus, dwg i mewn hefyd y canwyllbren a golia ei lampau ef. Gosod hefyd allor aer yr arogl darth ger bron arch y dystiolaeth, gosod geiadlen drws y tabernacl. Dod hefyd allor y poeth offrwm o flaen drws tabernacl pabell y cyfarfod. Dod hefyd y noi rhwng pabell y cyfarfod ar allor a dod yn ddiddofr. A gosod hefyd y cynteddfa oedd ei amgylch a dod geiadlen ar borth y cynteddfa. A chymer olew yr eniniad ac yn eini'r tabernacl, a'r hyn oll sydd ynddo, a chysegra ef a'i holl lestri, a sanctaidd fydd. Yn eini'r hefyd allor y poeth offrwm a'i holl lestri, a'r allor ac y segri a hi a fydd yn allor sanctaidd i olaf. Yn eini'r yn noi a'i throed a sanctaidd i a hi. A dwg aron a'i feibion i ddrws pabell y cyfarfod, a golch hwynt a dofr. A gwisg am aron y gwisgoedd sanctaidd ac yn eini'r ef, a sanctaidd i'r ef, i offeiriadu i mi. Dwg hefyd ei feibion ef, a gwisg hwynt a ffeisiau, 
ac yn ei niahwynt, megis yr ein einiau steitad hwynt i offeriadu i mi. Felly bydd ei heneiniad iddynt yn offeriadau dragwyddol trwy eu cenedlaethau. Felly, Moses a wnaeth yn ôl yr hyn oll a orchmynodd yr argwydd iddo. Felly, y gwnaeth i fe. Felly, yn y mis cyntaf o'r ail flwyddyn ar y dydd cyntaf o'r mis y codwyd y tabernacle. A Moses a gododd y tabernacle ac a sicrhaodd ei forteisiau ac a osododd i fyny ei ystyllod, ac a roddes i mewn ei farau, ac a gododd ei golofnau, ac a ledodd y babellen ar y tabernacle, ac a osododd dor babellen arni oedd ei arnodd, fel y gorchmynasau i'r arglwydd wrth Moses. Cymerodd hefyd ar hoddodd y dystiolaeth yn yr arch, ac osododd y trosolion wrth yr arch, ac a roddodd y drigar eddfa i fyny ar yr arch. Ac efe a ddig yr arch i'r tabernacl, ac a osododd y wahanlen orchydd i orchuddio arch y dystiolaeth, megis y gorchmynasau yr arglwydd wrth Moses. Ac efe a roddodd y bwrdd o fewn pabell y cyfarfod ar ystlys y tabernacl o dir gogledd o'r tu allan i'r wahanlen. Ac efe a drefnodd yn drefnus arno ef y bara ger bron yr arglwydd fel y gorchmynasau i'r arglwydd wrth Moses. Ac efe a osododd y cynhwylbren o fewn pabell y cyfarfod ar gyfer y bwrdd ar ystlys y tabernacl o dir deau. Ac efe a oleodd y lampau ger bron yr arglwydd fel y gorchmynasau i'r arglwydd wrth Moses. Efe a osododd hefyd yr allor aer ym habell y cyfarfod o flaen y wahanlen. Ac a arogl darthodd arni arogl darth peraidd, megis y gorchmynasau i'r arglwydd wrth Moses. Ac efe a osododd y geadlen ar ddrws y tabernacl, ac efe a osododd allor y poeth offrwm wrth ddrws tabernacl pabell y cyfarfod, ac a offrymodd arni boeth offrwm a bwyd offrwm fel y gorchmynasau yr arglwydd wrth Moses. Efe a osododd y noi hefyd rhwng y pabell y cyfarfod ar allor, ac a roddodd yn ddoddofr i ymolchi. A Moses a Caron a'i feibion a olchasant yno a'i dwylo a'i traed. Panelent i babell y cyfarfod a phan nesaint at yr allor yr ymolchent, fel y gorchmynasau i'r arglwydd wrth Moses. Ac efe a gododd y cyntedfa o amgylch y tabernacl ar allor ac a roddodd geadlen ar borth y cyntedfa. Felly y gorffennodd Moses y gwaith. Yna, Cwmwl a rhuchuddiodd babell y cyfarfod, ac o goniant yr arglwydd a lanwodd y tabernacl. Ac ni allai Moses fyned i babell y cyfarfod, am fod y cwmwl yn aros arni, ac o goniant yr arglwydd yn llenwyr tabernacl. A phan gyfodau'r cwmwl oedd i ar y tabernacl, y cychwynau meibion Israel i'w holl deithiau. Ac o ni chyfodau'r cwmwl, yna ni chychwynent hwy, Hyd y dydd y cyfodau, can ees cwmwl yr arglwydd y doedd ar y tabernacl y dydd, a thân y dydd arno y nos, yng ngolwg holl di Israel, yn ei holl deithiau hwynt.